eti naomba nihitimishe taarifa yangu kwa kuwa muda umeisha kwa kushukuru tena kwa kutupatia nafasi lakini kwa kufanya uwekezaji mkubwa katika taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa ambayo imekuwa ni nyenzo kubwa katika mapambano dhidi ya vitendo vya rushwa Mheshimiwa Rais naomba kuwasilisha Asante sana tumpige makofi mengi sana Kaimu Mkurugenzi Mkuu wa Takukulu kwa kuwasilisha taarifa hiyo. Mheshimiwa Rais baada ya kuwasilisha taarifa hiyo ambayo naamini ni kwa kifupi naomba sasa maafisa wa Takukulu mumsaidie Kaimu Mkurugenzi Mkuu kuwasilisha uh, vitabu vya taarifa kwa Mheshimiwa Rais. Na sote tusimame kumsindikiza hiyo ni taarifa kaimu kurugenzi mkuu kiongea kwa sauti tuwajulishe na watanzania hiyo ni taarifa ya utendaji kazi kwa takukuru kwa mwaka 2018-2019 naam hizo ni nakala tu ambazo zina ujumbe mmoja naomba wasilishe ya mwisho zina maudhu yanayofanana tunakushukuru sana tumpigie makofi mengi sana kaimu mkurugenzi mkuu watakukuru kwa kuwasilisha taarifa hizo mheshimiwa rais kwa taarifa ya kwanza ambayo ni, ilikuwa ni ya CAG mwasilishaji Dr. Charles eh, ndugu Charles Kichele amewasilisha hii ikiwa kwake pia ni mara ya kwanza tangu alipomteua kwa CAG tumpigie makofi mengi sana ndugu Kichele leo amewasilisha kwa mara ya kwanza halikadhalika Brigadier General Mbungo naye amewasilisha leo kwa mara ya kwanza akiwa na kaimu nafasi ya mkurugenzi mkuu wa Takukuru tunashukuru sana kwa kuandika historia hiyo mkiwasilisha katika ukumbi wa kituo kihistoria hapa Chamwino Mheshimiwa Rais baada ya kupokea taarifa hizo kwa kuwa hilo ndio lilikuwa jambo kuu kwa siku hii ya leo naomba kama una mawili matatu ya kuzungumza sisi ndani ya serikali tuanze kuyafanyia kazi tupeleke ripoti hii bungeni lakini kila waziri kila mkuu wa mkoa kila katibu mkuu hoja zitakapokuwa zinatolewa bungeni tusisubiri kwamba tunakwenda kuzifanyia kazi zile zingine ambazo tutakuwa na majibu tutoe majibu mle mle na hasa kwa sababu hili ni bunge la mwisho ili bunge lingine litakalo kuja jipya haya yasiwe viporo kwa watendaji wetu tuyafanyie kazi yawe na majibu ikiwezekana tujifungie kabisa mahali tufanye kazi na hili ninaona waziri mkuu ni kuachie hili ulibebe na watendaji wako mawaziri wako makatibu wakuu hatujazuiliwa kukutana leo ni kwanza nasoma gazeti moja nasema madiwani wafanya kikao cha madiwani kijari fikiri vikao vya madiwani vimezuiliwa kwa sababu ya corona sisi tunaendelea kukutana na hapa tunakutana katika mikutano hii ya kawaida hata bunge ndio maana linaendelea hata kwenye nchi zilizoathirika kabisa na corona zimeua mamilioni bado mabunge yao hayajafungwa bado mabaraza yao ya madiwani yanaendelea kufanya kazi hii ni kwa nachomekea tu kwa yule mwandishi inaonekana bado hajaelewa vizuri maana ya dhana hii kazi lazima iendelee kufanyika na uchaguzi tutafanya tu wako ingero na fikiri nitaahirisha nana nataka akae kwa kwenye ofisi ya muda wote ongeza Ume... hasa lingine ambalo nakupongeza sana kwa kwa kuamua kufanya utaratibu mpya wa kuanza kush... kukagua mashirika yetu ya umma ni kitu cha ajabu sana mnakuwa na mashirika yenu ya umma mnaweka watu binafsi kwenda kukagua wakati ninyi mpo. Sasa nyingine tunaenda kukagua mpaka 
mashirika ya nje huko tukusudi tusifiwe tu wakati kapasta ya kukagua vya ndani hatuna unajua sasa nyingine tunatumika mno labda kwa sababu tunapenda safari za nje sasa safari za nje hazipo siji mtakwenda kukagua nini huko nje lakini uamuzi wa kuanza kukagua mashirika ya umma that's very good na ndio maana umeokoa zaidi ya bilioni moja pointi, pointi nne, si ndio kwa mashirika kumi tu sasa tuna mashirika mangapi yote yangekaguliwa hapa kwa hiyo hicho ni kitendo cha kizarendo lakini ndio utanzania ngombe ni wako halafu naleta mtu mwingine akuhesabie kwa hiyo mmefanya vizuri na umezungumza kwamba mna mnahitaji angalau mpate ajira ya watu kadhaa kwenye professional plan mlizungumza ma engineer ma architect na nani pamoja na specialized one kumi na wawili nilikuwa naona kama idadi ya watu 25 naibu waziri wa utumishi yuko hapa kaajirieni hao hao 25 ili wakapate hiyo capacity nzuri ili waweze kukagua maeneo yote na mkatafute kweli ambao ni profession lakini wawe na knowledge ya kukagua kuwa profession tu ukawa engineer haina maana unaweza ukakagua kwa hiyo mka mka mkafanya muka, muka evaluation vizuri muwapate wale kibali nimekitoa utumishi angalau cha watu 25 ili mkaendelee kutufanizia hii kazi nzuri ni kazi nzuri asanteni sana maodita kwa kazi kubwa mlioifanya mengi sana ya kuzungumza kwa sababu ninajua uchambuzi wa kweli utafanywa na sisi ndani ya serikali lakini pia nataka ni kuhakikishia mheshimiwa speaker hii report tutaiwasilisha hivyo hivyo kwenye ofisi yako kwa mjibu wa katiba na sheria hatutabadilisha yoyote yaliyozungumzwa including na mengine ya chama na mimi nashukuru kwa kuwa wawazi yatakuja bungeni kwa ajili ya uchambuzi niseme tu na vishukuru vyote vyombo hivi viwili ofisi ya CIG na wataalamu wako pamoja na takukuru kwa kazi nzuri mnazozifanya za kizarendo kwa ajili ya manufaa ya watanzania ofisi ya mkaguzi mkuu wa serikali ndugu zangu wafanyakazi kachapeni kazi tunatambua sana kazi kubwa mnazozifanya tunafahamu challenges mnazozipata mnapoingia kwenye mashirika fulani fulani na serikali ni kukagua fanyeni kazi yenu msitishwe wala msiogope kwa sababu hapo ndipo mahali pekee sisi ndani ya serikali na watendaji tunajirekebisha ninyi ndio malefa wa kweli no mata mnakwenda kukagua wizara gani nilikuwa naangalia kwenye ripoti humu mmeeleza karibu kila wizara kila ofisi mfanya vizuri lakini mkaangalie hili swala la kukimbilia kwenda kukagua wengine wakati huku hamna capacity ya kufanya kazi lakini ni kwa ripoti pia za barozi zetu mmeeleza mlikusaidia kwa ripoti yenu wizi wa mabilioni ya fedha uliyofanyika kwenye barozi wetu wa Ethiopia na barozi wa Ethiopia nimeshamrudisha si barozi tena kule na hii itakuwa ni fundisho kwetu sisi kwamba ukiharibu kwenye sehemu yako ujiandae kubeba msaraba kwa hiyo ni waombe sana viongozi wenzangu sana hii ripoti 
itusaidie kuyarekebisha yale yaliyotajwa nilikuwa nasikia hapa IGP bahati nzuri yuko hapa wamelipwa watu mishahara ambao wengine wameshakufa ndio ripoti inayozungumza na huyo hakujali hata kama mmetoka msoma wote ametandika tu kwa hiyo mkayarekebishe serikali hii haiwezi kawi na lipa mishahara ya watu waliokufa kwa taasisi muhimu kama ya, ya polisi wakati roka kumnazo ninyi pingu mnazo ninyi umeshindwaje kuwashika hawa nao husika na kuwaweka huko kwa nini mnawazunguka mnashika huku wengine mlionao hapo hapo mmeshindwa kuwashika umesema watumishi milioni miangapi watumishi wa wangapi basi kama ukumbuki lakini kimezungumzwa kitu kama hicho nasema uongo jamani natoa tu mfano kwa sababu wa IGP yuko hapa sio kwamba yeye ndiye ameharibu zaidi kwenye mawizara humo zimezungumzwa mabilioni ya fedha mengine hayana yana, yana, yana documentation tukafanye marekebisho